শাওন বলছি আমরা যারা এগ্রিকালচার নিয়ে পড়াশোনা করছি কিংবা এগ্রিকালচারের কোনো বিষয়ে রিসার্চ করছি তো আমাদের ডেটা অ্যানালাইসিসটা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেপ তো ডেটা অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে আমাদের সিআরডি আর সিবিডি এবং এল এই ধরনের ডিজাইনে আমরা যখন ডেটাটাকে অ্যানালাইসিস করতে যাই তখন আমাদের এমন একটা সফটওয়্যার দরকার হয় যেখানে আমরা এগুলোকে সরাসরি সিআরডি আর সিবিডি বা এল এসডিতে অ্যানালাইসিস করতে পারবো অন্যান্য সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে যেগুলো একটু করাটা কঠিন হয়ে যায় তো এর জন্য আমরা স্টার এবং এমস্টার সি এই সফটওয়্যারগুলো ইউজ করে থাকি এ দুটো সফটওয়্যার কিছু অসুবিধা আছে সেটা হচ্ছে এমস্টার সি এর ক্ষেত্রে এটা হাই কনফিগারেশনের পিসতে রান করে না যে কারণে এটাকে আমরা ডিওএস বক্সের সাহায্যে রান করাতে হয় এটা খুব ম্যানুয়ালি কাজ করতে হয় একবার ভুল হলে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে সময় সাপেক্ষে এবং টাইপ করে করে ধীরে ধীরে ডেটাটাকে অ্যানালাইসিস করতে হয় আবার যখন আমরা ডিএমআরটি বা টার্কি টেস্ট করতে যাব তখন হচ্ছে প্রত্যেকটা টেবিলকে আলাদা আলাদাভাবে টেস্ট করতে হয় অর্থাৎ আমার যদি পঞ্চাশটা টেবিল থাকে তো পঞ্চাশটাকে পঞ্চাশবারে ডিএমআরটি বা টার্কি করতে হবে সেটা অনেক সময় সাপেক্ষ এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে আর স্টারের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল ফ্যাক্টর ডেটা অ্যানালাইসিসের জন্য খুবই চমৎকার একটি সফটওয়্যার কিন্তু ডাবল ফ্যাক্টর বা তার বেশি ফ্যাক্টর নিয়ে যখন আমরা কাজ করব তখন এটা একটা সমস্যার কারণ কারণ সে নন সিগনিফিকেন্ট ডেটাগুলোর মিন টেবিল দেখাবে না এবং ইন্টারাকশনের যে টেবিলটা আছে সেখানে ডেটাটাকে এমনভাবে রিপ্রেজেন্ট করে যেটা সবার জন্য বোঝাটা কষ্টকর এবং এটা নিয়ে কাজ করাটা অনেক কষ্টকর যে কারণে আজকে একটি নতুন সফটওয়্যার সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিকটিক স্ট্রেন এটা নিয়ে আমি কাজ করব প্রথমে নিচে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে আপনি এই পেজে আসতে পারবেন এই পেজে আসার পর আপনি ডাউনলোডে ক্লিক করুন ডাউনলোডে ক্লিক করলে স্ট্যাটিকটিক্সের ট্রায়াল ভার্সনটা চলে আসবে সেটাকে সঠিকভাবে ইনস্টল করুন ট্রায়াল ভার্সন কেন আপনি যখন ফুল ভার্সন চাবেন তখন আপনাকে পারচেস করতে হবে এই জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করতে হবে যেহেতু আমরা সারা বছর এই সফটওয়্যারগুলো ইউজ করি না ডেটা অ্যানালাইসিস করার প্রয়োজন পড়ে না আমাদের সেই জন্য থার্টি ডেজের ট্রায়াল অ্যানাপ তো কিভাবে কাজ করব আজকে আমি দেখাবো সিআরডি এবং আর সিবিডি কিভাবে অ্যানালাইসিস করবেন তো সিআরডি আর সিবিডি অ্যানালাইসিস এই সফটওয়্যারটিতে প্রায় একই রকমে শুধুমাত্র অল্প একটু পার্থক্য আছে সেটা আমি সময় মতো বুঝিয়ে বলবো প্রথমে আমি সফটওয়্যারটাকে ওপেন করি ওকে দিলাম ট্রায়াল ভার্সনের আরেকটি অসুবিধা হচ্ছে এখানে দশটি কেজের বেশি আপনি ইউজ করতে পারবেন না আপনার এক্সেল ফাইলটা যদি দশ কেজের বেশি ডেটা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন ভেঙে ভেঙে দুবারে অ্যানালাইসিস করতে পারেন তো প্রথমে আমি এটাকে ওপেন করলাম ফাইলকে আমি ইম্পোর্ট করবো এই যে ফাইলে ক্লিক করবো ইম্পোর্ট এক্সেল ফাইল আমার এটা এক্সেল ফাইলে ছিল ক্লিক করলাম কোথায় ছিল আমার ডেস্কটপে রেখেছিলাম এবং এই যে ফাইনাল এটা এই এক্সেল ফোল্ডারটাই এই এক্সেল ফাইলটাই আমার সেই ডেটার ফাইল আমি এখানে ডাবল ক্লিক করলাম এখন এখানে দেখাচ্ছে শিট ওয়ান টু থ্রি সেটা আসলে কি আমি এক্সেল ফাইলে যাই এই যে শিট ওয়ান টু থ্রি আমি কোথায় রেখেছি আমার ডেটাগুলোকে আমি শিট ওয়ানে রেখেছিলাম শিট ওয়ানে দিয়ে আমি ওকে দেব আবার ওকে দেব ওটা টাইম পোর্ট হয়ে যাবে এখন আমি একটু কথা বলে নিই সেটা হচ্ছে আমার ফ্যাক্টর কোনটা এবং ডিপেন্ডেবল ভেরিয়েবল কোনটা এই ট্রিটমেন্ট এবং সোয়িং ডেট এই দুটো হচ্ছে আমার ফ্যাক্টর আর এগুলো হচ্ছে আমার ডিপেন্ডেবল ভেরিয়েবল অর্থাৎ এদেরকে আমি অ্যানালাইসিস করবো এই দুইটা ফ্যাক্টর এগেনস্টে আর এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন তো প্রথমে আমি কি করব অ্যানোভা টেবিল করার জন্য আমাকে স্ট্যাটিকটিক্সে যাব অ্যানালাইসিস অফ ভেরিয়েন্স তো আমি যদি সিআরডি আর সিবিডি ল্যাটিন স্কোয়ার এগুলো করতে যাই সিঙ্গেল ফ্যাক্টরে তখন আমি এই তিনটা থেকে সিলেক্ট করব কিন্তু যখনই বেশি ফ্যাক্টর ডাবল ট্রিপল একাধিক ফ্যাক্টর নিয়ে কাজ করব তখন আমি এই ফ্যাক্টোরিয়াল ডিজাইনে ক্লিক করব তো এখানে কিছু জিনিস আমি দেখতে পারি ডিপেন্ডেবল ভেরিয়েবল আছে রেপ্লিকেশনের ঘর আছে ব্লক ব্লকের ঘর আছে এবং ট্রিটমেন্টের ঘর আছে আমি কোন ডিজাইনে অ্যানালাইসিস করতে চাই সিআরডি নাকি আর সিবিডি যদি সিআরডি করতে চাই তাহলে এই রেপ্লিকেশনটাকে আমি এখানে এই ঘরে ড্রপ করব না তো আমি করে দেখাচ্ছি প্রথমে আমি যদি আর সিবিডি করি কন্ট্রোল প্রেস করে ট্রিটমেন্ট এবং সোয়িং ডেট এই দুইটা আমার ফ্যাক্টর ফ্যাক্টর দুটোকে নিয়ে আসবো আমি এই ট্রিটমেন্টের ঘরে নিয়ে আসলাম রেপ্লিকেশনটা সি আর 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 সিবিডির ক্ষেত্রে রেপ্লিকেশনটাকে এই রেপ্লিকেশনের ঘরে ড্রপ করে দেবো এবং ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলগুলোকে আমি যেগুলো অ্যানালাইসিস ডেটা আমার লাগবে এই যে প্লান্ট হাইটের ডেটা এগুলোকে আমি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলে নিয়ে আসবো আর যদি আমি সিআরডি করি সেক্ষেত্রে আমার এই রেপ্লিকেশনটাকে আমি আনবো না রেপ্লিকেশনটা এই ঘরেই থেকে যাবে অর্থাৎ এই অবস্থায় থেকে যাবে আমি এখানে ওকে প্রেস করে দেবো কিন্তু আর সিবিডির ক্ষেত্রে এখানে নিয়
CRD এবং RCVD করার জন্য এখন যেহেতু তোমার দুইটা ফ্যাক্টর ট্রিটমেন্ট এবং সোইং ডেট তো এর জন্য আমি এখানে ইন্টারঅ্যাকশন আসবে আমার একটা অবশ্যই ইন্টারঅ্যাকশন ইজ টু ওয়ে এখানে ওকে দিব ওকে দিলে আমার খুব দ্রুত আমাকে অ্যানালাইসিস করে দিতে কোনো সময় লাগেনি এখানে অ্যানোভা টেবিলটা আছে গ্র্যান্ড মিন আছে এবং সিভি আছে এগুলো তো আমার লাগবেই এবার আমার লাগবে মিন টেবিল এবং তাদের হচ্ছে মিন সেপারেট করার কোন একটা ব্যবস্থা অর্থাৎ ডিএমআরটি বা টার্কি তো আমি এখানে যে বেলচা চিহ্ন আছে এখানে ক্লিক করব এখানে তার আগে অবশ্যই আমাকে এগুলো কপি করে কোন একটা ওয়ার্ড ফাইলে পেস্ট করতে হবে এরপর টার্কি টেস্ট করাবো ডিএমআরটি বা ডিএমআরটি করার জন্য আমি এখানে ক্লিক করব মাল্টিপল কম্প্যারিজনে আসবো এখান থেকে পেয়ার ওয়াইজ কম্প্যারিজনে আসবো ক্লিক করব দেখি আসলে আমি কার কার মিন টেবিল লাগবে আমার আমার ফ্যাক্টর এবং তাদের ইন্টারেকশনের মিন টেবিল লাগবে তো এই ট্রিটমেন্ট এই দুইটা ছিল ফ্যাক্টর আর এটা ছিল তাদের ইন্টারেকশন তো এই তিনটা জিনিসকে আমি এখানে রাখবো রেপ্লিকেশনটা এই ঘরেই থেকে যাবে এটা ক্লিক করে কন্ট্রোল চেপে মাউস দিয়ে সিলেক্ট করব এটাকেও সিলেক্ট করবো এটাকেও সিলেক্ট করে আমি এই ঘরে নিয়ে আসবো এবার আমি টার্কি টেস্ট যেহেতু করবো টার্কিতে ক্লিক করবো এল এস ডি করলে এল এস ডি যেটা করতে হয় সেটা এখানে কোনো ডিএমআরটি নাই আসলে টার্কি টেস্টটাই বর্তমান সময় সব থেকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্যবহৃত মেথড আলফা লেভেল অর্থাৎ সিগনিফিকেন্ট লেভেল কত আমি ফাইভ পারসেন্টটা করবো তাই এখানে পয়েন্ট জিরো ফাইভ থাকবে এবার আমি ওকে দেবো আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার মিল টেবিলগুলো শো করছে এই যে প্লান্ট হাইট টোয়েন্টি ডেজের জন্য আমার এটা হচ্ছে ট্রিটমেন্টের এগেনস্টে এটা এখানে কোনো সিগনিফিকেন্ট পার্থক্য নাই বলে সে সবগুলোকে অ্যাকি লেটারিং করেছে এবং প্লান্ট হাইট টোয়েন্টি ডেজের সোয়িং ডেটগুলোর মধ্যে সিগনিফিকেন্ট পার্থক্য হওয়ার জন্য সে ডিফারেন্ট লেটার করেছে ইন্টারাকশনেও কোনো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স নাই বলে অ্যাকি লেটার তো এভাবে আমি প্রত্যেকটা চেক করলে দেখতে পারবো যে এই যে পরেরটা প্লান্ট হাইট থার্টি ফাইভ ডেজের ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্টেরগুলোর ক্ষেত্রে কোনো সিগনিফিকেন্ট পার্থক্য নেই অ্যাকি লেটারিং সোয়িং ডেটে পার্থক্য আছে সে ডিফারেন্ট লেটারিং এবং ইন্টারাকশনে পার্থক্য আছে এই জন্য ডিফারেন্ট লেটারিং আছে এখানে আমি ক্রিটিক্যাল ভ্যালু আলফা ভ্যালু এই ভ্যালুগুলো পাবো যেগুলো আমার কাজে লাগবে তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে